Entonces quita tu mirada en pobrecito yo Y más bien pon tu mirada en los demás En cómo puedes servir, en cómo puedes crecer En servir a Dios y pum, vence las obras de la carne Vamos a la palabra, tengo poco tiempo Nos hemos dedicado un buen tiempo a la oración Pero esta palabra se llama glorificación Que es la obra del Espíritu en nosotros El, el libro de Romanos nos está llevando poco a poco hacia un concepto que se llama glorificación, glorificación. El capítulo 7 termina mostrándonos el triste final, dice acá, el triste final, voy a voltear esto para poder leer yo, el triste final de la religión en nosotros, la religión lo que produce en nosotros es frustración y más pecado, o sea una persona que esté en frustración y más pecado, no se ha encontrado directamente con el Señor, se encontró con una religión. La religión te lleva a vivir en más frustración y más pecado. Y el apóstol Pablo lo expresó, como lo hemos dicho tantas veces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, eh, ¿glorificación qué es? Glorificación es un proceso de llevarnos a manifestar nuestra plenitud en Cristo. Es decir, el proceso en que estamos, en que el Espíritu Santo nos ha colocado, es llevarnos paulatinamente a manifestar nuestra plenitud en Cristo. Dígalo conmigo, voy hacia la plenitud en Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo, llevándonos hacia la plenitud en Cristo. ¿Cuál es el objetivo de ser cristianos? ¿Cuál es el propósito de todo lo que Pablo ha venido hablando en el libro? ¿Para qué? Nos salvó, para qué nos justificó, para qué nos llenó de fe, para qué nos da seguridad, para qué nos santifica, para qué está haciendo todo lo que está haciendo, para llevarnos a vivir en nuestra plenitud en Cristo. Y es que cuando vivimos en plenitud en Cristo, entonces cumplimos con la misión que tenemos aquí en la tierra y es llevar la gloria de Dios a las naciones de la tierra. Entonces, ¿sabe por qué la iglesia no está llevando la gloria de Dios a las naciones de la tierra? La respuesta es sencilla, porque no estamos viviendo en nuestra plenitud en Cristo. Este capítulo entonces nos habla acerca de este proceso, glorificación. Ahora, eh, el capítulo 8 entonces nos habla del plan que, de Dios que termina con nuestro carácter como hijos de Dios en glorificación y gobierno sobre la tierra. Empecemos pues entonces a ver cinco frases claves que son las que el Espíritu Santo está haciendo en todo el capítulo Voy a tratar de hacer un panorama del capítulo para que no entrando tanto en los detalles sino un panorama de todo el capítulo Para que lo podamos terminar y lo veamos un cuadro completo Ya hemos estudiado muchas de estas cosas La primera palabra que, que tenemos que o frase que tenemos que entender que es clave es vencer la carne Diga conmigo vencer la carne La segunda es esta madurar como hijos Gracias por decirlo fuerte, vamos Ok, la tercera Preparación para la herencia La cuarta Fortalecer la oración La quinta Formar la imagen de Cristo Estas son cinco cosas Que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros En el camino a la glorificación ¿Cuáles son las cuatro cosas? Cinco cosas, primera Vencer la carne Segunda, madurar como hijos Tercero Preparándonos para la herencia Cuarto, fortalecernos en la oración Y quinto, formar la imagen de Cristo en nosotros Amén Esa es toda la predica <ríe> no, Desarrollemos cada puntico rápidamente El primer punto, dice así Primero, el Espíritu te da victoria sobre la carne Ya lo vimos, ya lo hemos estudiado Ya lo hemos leído, lo hemos trabajado en Romanos capítulo 8 Versículos 1 hasta el 13 nos da victoria sobre la carne y esa victoria en qué está basada Primero en que ahora por el Espíritu tienes poder para hacer morir las obras de la carne Es decir que como lo hemos visto ya, lo hemos estudiado, lo aprendimos Nosotros podemos simplemente orarle al Espíritu Santo y decirle Señor quítame las ganas Pero es que pastor estoy que me voy para mi casa y quiero ahorcar a mi marido Dile Espíritu Santo quítame las ganas, vamos díselo tengo unas ganas de salir y hacer tal cosa, rumbear esta noche y no me aguanto, ¿qué hago? Espíritu Santo, quítame las ganas, 
Es que estoy tentado con mi secretaria Usted no sabe lo que estoy Me tiene asediado Ya me lanzó la, persegui la perseguidora Está alimentando a los perros que me está tirando Pastor ¿Qué hago? Dígale Espíritu Santo Mátale los perros y quítame las ganas ¿Alguien está conmigo? ¿Me está entendiendo? Entonces primera herramienta Que con el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne Segunda herramienta Quitar nuestro, nuestros, nuestros pensamientos de las cosas de este mundo Y poner los pensamientos en las cosas de Dios Es otra de las claves que veíamos ahí, ¿recuerdan? Quitar nuestros pensamientos de las cosas de este mundo Y poner los pensamientos en las cosas de Dios Y tercera cosa, en lugar de ocuparnos de las cosas de este mundo De las cosas de la carne, ocuparnos en las cosas de Dios yo no estoy diciendo con eso que te tienes que retirar de tu trabajo y venirte a la iglesia todo el día a orar y a disipular, no. Pero te estoy diciendo que en lugar de estar todo el día pensando en tus pecados, tentaciones, debilidades de la carne, te enfoques en las cosas de Dios como estas, atender a los huérfanos, ayudar a la gente, hacer mejores productos, ser un arquitecto excelente, en ser un testigo de Cristo en donde Dios te puso, con la excelencia, con la capacidad con todo lo que haces, o sea, enfócate en crecer, enfócate en servir, enfócate en los demás. En uno de esos embarazos nuestros, porque nuestros embarazos fueron un poco duros, dado que en los primeros cuatro meses ella pasó un tiempo muy difícil donde nada se, no, no retenía nada, todo lo devolvía. Es la forma más eufémica que lo puedo decir, no, 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 no retenía nada Y todo le olía feo, era un tiempo difícil Yo me echaba un desodorante, le olía feo Yo me usaba crema dental, le olía feo Si no usaba crema dental, más feo Sí, todo le olía feo Tenía barba, le olía feo Me quitaba la barba, le olía feo Todo le olía feo Y es normal, ¿no? es, es como la sensibilidad que le da a las chicas embarazadas Es parte de esa belleza del embarazo, ¿cierto amor? Desafortunadamente en lugar de engordar ella adelgazaba Y cuando llegaba el cuarto mes eh, este, Ya llegaba el punto en donde como que todo iba a pasar Y resulta que entraba en contracciones Y desde el cuarto mes tenía que estar acostada Y una de las cosas que me dijo el, el ginecólogo fue Pastor Lucho, no me toque a la señora Alexandra Así me dijo, no me toque a la señora Alexandra Así que durante un año entero Fue ayuno y abstinencia total Por cuatro, por cuatro El año entrante cumplimos 25 años de casados De esos, gloria a Dios De esos 25 años, cuatro Fueron de ayuno y abstinencia total Y yo recuerdo que un día yo estaba Está, estaba como el baloto Acumulado en serio, Estaba yo que explotaba Echaba humo Y recuerdo que Si ven la diferencia de predica entre mi esposa y yo Ella estaba seria toda ¿no? Yo, ay Dios mío Tengo estas salidas que después me las cobro Me las cobro, bueno Pero estaba yo así muy mal, muy mal Y recuerdo que llamó a, a un amigo pastor eh, Guillermo Aguayo en Lima Y lo llamo y le digo Guillermo estoy desesperado Ya estoy que no puedo más No sé cómo hacer por favor dame un consejo Algo estoy desesperado Y él me decía Luisito Yo pensé que él me iba a decir Luisito Lo que tienes que hacer es no sé Bañarte con agua fría este, Quitarte algunas cobijas de la cama Amarrarte las manos en la noche No sé, no sé qué consejo me iba a dar él él me dice así, ¿sabes por qué te está pasando eso? Porque te estás centrando mucho en tus necesidades Te estás enfocando y pensando mucho en tus necesidades Vas a enfocarte en las necesidades de ella Vas a dedicarte a servirla Vas a empezar a atenderla Enfócate solo en ella Y vas a ver cómo todo eso, todo eso que tienes pasará Yo dije... Este man está loco, si ¿sí me entiendes Pero dije, pues voy a probar Y efectivamente, como un mes después Yo ya no me acordaba que estaba ni acumulado ni nada Yo ya estaba tranquilo ¿Por qué? 
porque quité el enfoque de mis necesidades, quité el enfoque de mi autoindulgencia, quité el enfoque de pensar pobrecito yo, cómo necesito, escuche, toda persona que ponga su enfoque como, como Pedro en pobrecito yo, pobrecito tú, que Jesús dijo, pone la mirada en las cosas de los hombres, no en las de Dios, pobrecito yo. Esa persona el diablo le va a decir, ay sí pobrecito, entonces ten esta marihuana, sí ten este cigarrillo, sí ten esta, este trago, sí ten estas mujeres, sí ten esto, esto y esto, porque pobrecito tú. Entonces quita tu mirada en pobrecito yo y más bien pon tu mirada en los demás, en cómo puedes servir, en cómo puedes crecer, en servir a Dios y pum, vences las obras de la carne. Tenemos victoria sobre la carne, amén Segundo, el Espíritu Santo te da madurez de hijo Diga conmigo, yo soy maduro Los venezolanos no lo pueden decir, ¿cierto? Estos venezolanos me miran como Sí, sí, dilo, yo soy un hijo maduro de, de Dios Estoy en el proceso de madurez Lo que el pasaje nos estaba diciendo es lo siguiente Que somos hijos, tecnón, ¿recuerdan la palabra? Tecnón Tecnón para la gripa, tecnón para, ¿se acuerdan? Si su carro no tiene suficiente aceite, tecnón, ¿se acuerdan? Tecnón, hijo tecnón, es un hijo engendrado Pero un hijo tecnón normalmente es primero nephews Que significa inmaduro, centrado en sí mismo ¿Qué quiere hacer Dios? Dios nos quiere llevar a madurar para que seamos hijos huíos Huíos, la palabra huíos significa hijos maduros Hijos que... Se centran en sus propias necesidades Y se centran en los demás Especialmente Las características de un hijo maduro Son estas dos Primera El hijo maduro es una persona Que tiene una fe inconmovible No lo mueven de la fe Una vez que tiene su fe No lo mueven de su fe Y segundo Un hijo maduro es un hijo que ama Expresa amor Sale, brota amor de él esa es su característica Amor, amor, amor Si lo exprimen ¿Sabe lo que le sale? Amor Vamos exprime al que está al lado a ver qué le sale <risa> Amor, gozo, paz, paciencia Bondad, fe, mansedumbre Templanza, amor Amor, amor Amén Ok Dios te quiere llevar a ser un hijo maduro Un hijo maduro se deja guiar por el Espíritu Todos los que son guiados por el Espíritu Estos son hijos de Dios Un hijo maduro no está siendo guiado como a la aventura Vamos a hacer qué hacemos hoy ¿Será que eso es la voluntad de Dios? No, un hijo maduro llega a tal comunión con el Espíritu Que el Espíritu le indica claramente Lo que debe hacer paso a paso Es guiado por el Espíritu Y el Espíritu le da testimonio a su Espíritu De que es hijo de Dios Ok, entonces estamos en ese proceso de madurez Tercero, el Espíritu Santo te está preparando como heredero de Dios Mire conmigo en Romanos 8, un par de pasajes Diga conmigo, soy heredero Dice así el pasaje en el versículo 15 No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche esto. Si es que just, juntamente con Él padecemos, juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella. Sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción La redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve No es esperanza Porque lo que se ve ¿Qué esperarlo? 
Pero si esperamos lo que no vemos Con paciencia lo aguardamos ¿Quedó clarísimo? ¿Sí o no? Se, déjeme se lo explico rápidamente Lo que está diciendo Pablo aquí es lo siguiente Hay una cuestión que se llama el espíritu de adopción ¿En qué consiste el espíritu de adopción? La palabra adopción es una palabra que significa en el griego Colocar como hijo heredero Darle un lugar como hijo heredero Ese es la, el significado de adopción Desafortunadamente nosotros nos hemos quedado solo con el significado básico de nuestra cultura Que es traer un hijo a la casa Pero en el, en el griego de ahí es una palabra un poco mayor Es tienes un hijo, tu hijo llegó a cierta edad Y llega el momento en que tú lo haces parte de la junta directiva de tu empresa Lo formas, ya lo dejaste como heredero establecido sobre los negocios del padre Eso significa adopción Entonces lo que está diciendo este pasaje es que estamos en un proceso por el espíritu de adopción Es decir que nos está formando como herederos Hasta que recibamos nuestro cuerpo glorioso Y entonces la muerte para el cristiano No es un hasta luego, no es un adiós La muerte para el cristiano no es un dejar de existir La muerte para el cristiano es recibir la redención completa La adopción es ser declarado como heredero Y entrar en la fase de gobierno juntamente con Dios ¿Eso cómo se va a manifestar? Se va a manifestar de la siguiente forma Cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos Cuando todos los ejércitos estén listos para acabar con Jerusalén Jesús descenderá del cielo y nosotros con Él Y comenzaremos a reinar sobre todas las naciones por mil años uh. Y luego vendrá el juicio del trono blanco, será quitada la maldad y escuchen lo siguiente En lugar de ir nosotros hacia el cielo, el cielo viene a la tierra Porque el final de la historia es que Jesús va a establecer el cielo en la tierra El trono de Dios en cielos nuevos y tierra nueva y seguiremos reinando con Él desde la tierra el todo el universo Le hace Apocalipsis el martes estábamos explicando Apocalipsis, vimos todo el panorama de Apocalipsis y llegamos a esa conclusión que al final de la historia, al final de la historia, si usted se da cuenta la Nueva Jerusalén es traída a la tierra y desde la tierra dice que el árbol de la vida, su hoja da vida una vez al mes para todas las naciones, es decir que van a seguir naciones, van a seguir gobiernos y allí estaremos reinando juntamente con el Señor. Ahora el Señor ha decidido que la raza humana sea la familia gobernante de todo el universo Por eso le está diciendo aquí que la creación está esperando, gimiendo el momento en que lleguemos a ese punto Para que entre en una plenitud, ahorita la creación está limitada, está caída, está en proceso de degeneración Pero llegará el día en que volverá a esa plenitud gloriosa de los hijos de Dios La pregunta es esta ¿Cuál es el proceso para convertirnos en herederos? Y el proceso que dice Pablo es el sufrimiento Sabes que muchos cristianos llegarán a, a, al momento de recibir su cuerpo glorioso Y no recibirán mucho gobierno No se prepararon aquí en la tierra para gobernar Se dedicaron aquí en la tierra solamente a tener casa, carro y beca se dedicaron aquí en la tierra solamente a satisfacer sus propias necesidades No maduraron no, no desarrollaron carácter cristiano No desarrollaron el carácter de hijos No sufrieron juntamente con Cristo La iglesia cristiana tiene que ser una iglesia De la cual fluye el carácter de Cristo permanentemente Y el carácter de Cristo es amor En estos tiempos que estamos viviendo en donde tenemos esta tentación de seguir la corriente de este mundo Dejarnos llenar del odio, empezar a hablar desde el odio Sobre todas aquellas personas que nos confrontan, que nos atacan Que son nuestros enemigos La iglesia cristiana tiene que levantarse y levantar la bandera del amor Escúcheme lo siguiente En tiempos de la Biblia lo que Pablo está diciéndoles a ellos, a los de Roma Es que se preparen porque en aquellos días acababa de reinar Calígula ¿Ustedes saben quién era Calígula? Era una linda persona A varias de sus mujeres les abrió el vientre y les sacó los hijos 
Porque no quería que fueran herederos Calígula hizo orgías y cosas increíbles en Roma Y después de Calígula siguió Claudio Y después de Claudio que fue un tiempo de necesidad de pobreza Después de Claudio vino Nerón Por estos días estaba a punto de surgir Nerón y ustedes no ven que Pablo está diciendo aquí Vamos la iglesia tiene que salir Y hacer una manifestación contra Nerón Y vamos a tumbar al perro del Nerón Y ese Nerón es un perro completo Y es un desgraciado ¿No? Ustedes ven a Pablo diciendo eso Porque nosotros confrontamos las ideas Si atacan a los niños Si atacan la vida Si atacan la familia Vamos a defender estas ideas pero no vamos a atacar a las personas Porque por el contrario El apóstol Pablo Todo el tiempo lo que buscó fue la conversión de Nerón Pablo Llegó a tal nivel de amor Que se hizo encarcelar Y pidió audiencia con Nerón Única y exclusivamente ¿Sabe por qué? Para poderle predicar Cara a cara Y créame Nerón no era lindo Nerón hizo establecer una imagen para que la gente lo adorara Los cristianos eran confrontados en aquellos días de esta forma Se les decía adora la imagen de Nerón Y él decía no puedo Di ave César que significa César es mi rey, mi Dios, mi dueño Di ave César y ellos decían no, ave Cristo Cristo es mi único Señor, mi único dueño Le decían si usted no adora a Nerón lo vamos a matar Y ellos dijeron pues si es así va a pasar dos cosas Una que me mantengo firme en mi fe en Cristo Y dos que te amo así como Jesús te ama Lo agarraba el tipo y lo abofeteaba ¡Pa, pa, pa! ¿Y qué decía el cristiano abofeteado en el piso? Te sigo amando como Jesús te ama Y me mantengo firme en mi fe Entonces te vamos a matar y ahí están cientos y miles de cristianos crucificados en las vías del imperio romano Prendidos como teas vivientes, iluminaban las noches de las carreteras romanas Y todos ellos morían cantando y gritando a la gente que Jesús los amaba Ese es el testimonio que tenemos que dar Confrontamos la verdad Vamos a defender la verdad Si es necesario saldremos a manifestarnos por la verdad Por los pobres, por los desvalidos Pero primero llenos de amor Llenos de amor Y si es necesario salimos a las marchas A atender a los marchantes, a darles comida A abrazarlos, a decirles que los amamos Y que Jesús los ama porque nuestra revolución es la revolución del amor No es la revolución del odio No es la revolución de ir en contra de nadie No es la revolución de ataques personales Nuestra revolución es la revolución del amor Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria Entonces Pablo dice Estas dificultades que estamos viviendo Son pequeñas porque un día Reinaremos entonces yo entiendo que yo me estoy preparando para un reino mayor Así que no me voy a enredar en asuntos de este mundo Me voy hacia un, algo mayor Y me preparo para ser heredero ¿Cuántos se están preparando para ser herederos? ¿Se está preparando? Por ejemplo una de las cosas que Dios quiere Es que protejamos la naturaleza La creación gime dice Es la creación de papá Las plantas de papá Los árboles de papá los animales de papá Los cristianos tenemos que ser Los más defensores De la naturaleza Del medio ambiente De los recursos Pero ojo Nosotros que no seamos como Las personas que van y dicen No contra la corrupción Vamos abajo la corrupción Y después lo para un policía Y le pasa plata Porque es que la defensa de todas estas cosas comienza por familia, por casa, por nuestra propia administración Por el cuidado de los recursos nosotros Si crees tanto en eso entonces deje de usar carro de gasolina y empieza a usar carro eléctrico 
Si crees tanto en el recurso del medio ambiente, entonces deja de usar hidrocarburos y empieza a usar otros medios renovables. Pon una planta de energía en tu casa, haz otra cosa diferente, demuestra que crees esto. No es solamente salir a marchar, es hacerlo en casa, nosotros. Tenemos que prepararnos porque esta es la tierra que vamos a gobernar. Estamos en la preparación como hijos herederos. Y nuestra herencia es el reino de Dios Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria uh. Ok El Espíritu Santo te fortalece en la oración Dice el versículo 20, el que sigue 26, 26, 27 De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Porque qué hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo dice Intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos El Espíritu Santo está intercediendo por ti y por mí Qué lindo esto ¿no? Porque lo que yo entiendo es que uno ora a veces locura ¿sí? Uno a veces dice Señor en el nombre de Jesús Que sé que caiga fuego del cielo y consuma a toda la gente Señor Hay gente que ora así, gente que ora trata a esta gente Señor Trae fuego, trae juicio Destrúyelos así. Hay gente que ahora sí Ayer, Yo estoy en un grupo por ejemplo De, de en, en, Varios grupos de Whatsapp Y ayer decían por ejemplo Perdón esto que voy a decir Con respeto lo digo Decían ese Satanás de Evo Morales Que se ha pisoteado decía así alguien Y yo le dije perdóname pero no es así Puede ser que no estoy de acuerdo con la ideología de Evo Morales Pero él es un ser humano Y, requiere, y él, lo que debemos buscar es el amor de Dios Y su conversión Es un ser humano Es un ser humano o no es un ser humano Puede ser que no esté de acuerdo con su ideología Puede ser que me voy a enfrentar a su ideología Puede ser Pero no somos Violentos guerreros contra las personas Nuestra guerra es contra Espíritus, demonios, ideologías Eso es lo que vamos a confrontar Pero a las personas Dignidad, amor, respeto Pero cuando oramos locamente El Espíritu Santo como que agarra nuestras oraciones Y las traduce Es como que el Espíritu Santo es un traductor simultáneo Tú estás orando Señor yo quiero que me des carros, casas, bendiciones Quiero ser más grande, quiero ser más poderoso Quiero tener más que mi socio Este socio me tiene desesperado Porque él tiene más que yo Yo quiero tener un carro más nuevo que el de él Quiero ser más Y el Espíritu Santo dice Señor por favor este, Lo que él necesita <risa> Es un tiempito eh, de, de escasez Señor, un tiempito de escasez Para que su corazón sea tratado, para que vuelva otra vez a ser humilde Señor Porque Dios no te va a dar lo que pides, Dios te da lo que necesitas Por eso me dio a mí una esposa educadora preescolar, es lo que necesito A veces cuando no sé qué hora le digo amén a lo que el Espíritu Santo está intercediendo. Gracias Espíritu Santo, lo que tú oras por mí, gracias. Dígaselo amén Espíritu Santo, gracias por lo que estás intercediendo por mí. Tú oras conforme a la voluntad de Dios. Yo digo amén a todo lo que tú estás orando en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey. Ok, y lo quinto, y lo quinto. El Espíritu Santo forma el carácter de Cristo en nosotros ¿Qué tal estas cinco cosas que hace el Espíritu? La primera nos da victoria sobre la carne La segunda nos lleva a madurez La tercera nos prepara como herederos La cuarta nos fortalece en la oración Y la quinta forma el carácter de Cristo en nosotros Ese es el proceso de glorificación él va a formar el carácter de Cristo en nosotros Dice lo siguiente Romanos 8, 28 Que nos encanta ese pasaje Dice y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados, un momento Dios Un momento ¿Cómo así que todas las cosas nos ayudan a bien? Este pasaje tiene problemas O tenemos problemas con él o no 
Claro que tenemos problemas con él Porque uno se pone a pensar y decir Me dijo el otro día un muchacho Pastor imagínese que yo este tenía a mi novia Y mi novia súper linda conmigo Estábamos súper bien, estábamos súper todo bien Pastor no, solo mejor dicho Solo amor, solo cariño Mire el whatsapp se llenaba de puros emoticones de amor O sea era un jardín de rosas hermoso Era tan bello, tan bello pastor Entonces yo por dármelas con mi amigo Traje a un amigo que es un cantante Reggaetonero famoso y se lo presenté a mi novia para mostrarle que yo sí era famoso Pastor se fue con el reggaetonero no sé qué hacer ahora <risa> y Nunca le presenté <risa> <Okay>. <risa> okay. La pregunta es esta ¿Cómo me puede ayudar eso a bien? ¿Cómo me puede ayudar bien que me traicionaron? ¿Cómo me puedes decir que me ayuda bien que me se murió no sé quién ¿Cómo me puedes decir que me ayuda bien Que no me he sanado de una enfermedad? ¿Cómo me puedes decir que me ayuda bien Que oro y oro y Dios no me responde? ¿Cómo me puedes decir que me ayuda bien Que me quebré económicamente? ¿Cómo me puedes decir que me ayuda bien Que me estafaron? ¿Cómo me puedes decir que me ayuda bien? ¿Cómo me lo puedes decir? ¿Cómo me ayuda bien esas cosas? Casi nunca nos hacemos esa pregunta y por eso hay mucho cristiano por ahí frustrado Que esperaba la sanidad, que esperaba el milagro y nunca llegó No me digas que todo me ayuda bien No entiendo cómo me puede ayudar a bien Claro porque te quedaste en el versículo 28 Pero el 29 da la respuesta Es que todas las cosas que nos pasan, todo, todo lo que nos pasa Miren lo que dice el versículo 29 Todo lo que nos pasa todo nos ayuda bien, ¿por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que lo que Dios va a hacer es que todos los sufrimientos, todas las dificultades, todo lo que nos pasa, lo va a usar para que Cristo sea formado en ti. Y ese es el bien. O sea el bien de Dios no es que seas el más rico Ni el más famoso ni el más exitoso El bien de Dios es que Cristo se ha formado en ti Que seas menos tú y más Cristo Entonces así entiendo ahora sí Que todas las cosas ayudan a bien Porque el quebrantamiento que viene por el sufrimiento Va a hacer que yo sea menos yo y más Cristo ¿No les ha pasado que ustedes van a visitar A una persona enferma de cáncer? Y después de, de pasar meses en la enfermedad Yo no estoy diciendo que busques la enfermedad Pero después de pasar meses en la enfermedad No te pasa que está tan llena del Espíritu Que el que sale ministrado eres tú Hay personas que uno visita y dice Y hey, llevas quebrado seis meses Vengo a visitarte, a traerte una palabra de ánimo Y el que sale animado soy yo Parece que el convertido eres tú Y el incrédulo soy yo ¿Por qué? Porque a veces el quebrantamiento es la única forma en que salga Cristo a través de nosotros Tristemente Hay momentos en donde solo cuando las cosas pasan es que volteamos a mirar a Dios Un amigo no quería nada con Dios, rebelde con Dios No quería nada, nada con Dios ni con su papá Odiaba a su papá, hacía todo lo que podía por, por dañar a su papá El ministerio de su papá era hijo de un pastor Nunca te llamaré a pedirte ayuda, nunca te necesitaré Me maltrataste, me heriste con tu cristianismo Ahora para que veas voy a vivir todo lo contrario Se dedicó a fumar marihuana, se dedicó a caminar en sexo, en desorden Se dedicó a todo lo que podía para demostrarle a su papá Que él podía salir adelante hasta que un día iba en una moto a gran velocidad, se estrelló, quedó debajo de un carro Y desde el hospital en una situación deprimente llamó a su papá, papá ayúdame Quiero volver con Dios, necesito a Dios, necesito a Dios Son pocos los ateos que conozco cuando el avión se está cayendo
Pero sabes que tú no tienes que esperarte al, A que pasen cosas así para quebrantarte Tú podrías quebrantarte voluntariamente Y dejar que Cristo fluya a través de ti Sin necesidad de sufrimiento Sin necesidad de que las cosas vayan mal Eso es lo que tenemos que aprender a hacer iglesia A quebrantarnos sin sufrimiento Amén Pero si estás pasando por sufrimiento la imagen de Cristo, la gloria de Cristo está siendo colocada en tu cuenta y está siendo glorificado. Cada vez más peso de gloria vas a tener en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Pablo termina el capítulo en un tono brillante. Dice así, entonces, ¿qué pues diremos a esto? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, estamos en el ejército correcto Dios está de nuestro lado ¿Quién podrá enfrentarnos? Otra, dice El que no es a su propio hijo En cuanto a la provisión Sino que le entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nuestra riqueza es Cristo Y el que tiene a Cristo lo tiene todo Él es nuestra riqueza Tercera, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, Dios es el que nos justificó Estamos justificados Cuarta, ¿Quién es el que condenará? Hay muchos cristianos que están pensando Me voy a condenar, ¿Será que me voy a condenar? Es que tú no sabes, mira me voy a condenar Y el apóstol Pablo pregunta Ok, Cristo es el que murió Resucitó y además intercede Por nosotros, tres bases de la seguridad De la salvación, primera Cristo murió, ¿Ustedes creen que Cristo murió? ¿Por ti? Ok, segunda, ¿Crees que Cristo Resucitó? Tercera, ¿crees que Cristo intercede hoy por ti? Él está intercediendo por ti para garantizar tu salvación Entonces somos salvos, ¿quién nos condenará? Nadie nos condenará Cuarta pregunta que hace el apóstol Pablo aquí Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿No creen que el amor de Cristo es el amor más grande del planeta? Es el amor de los amores nos tiene tragados, enamorados, llevados Es el amor de Cristo A mí me preguntaban un día ¿Usted no estaba feliz en su religión? ¿Por qué se cambió de religión? Yo dije, no, 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 yo estaba feliz en mi religión El tema es que me encontré con Cristo y me enamoró Y yo sigo hasta Cristo Es lo que persigo, el amor de Cristo Es que ese amor de Cristo es máximo Mira, el amor del ser humano siempre es ventajoso Interesado, siempre está buscando algo. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo me demostró Cristo su amor? No me mandó un emoticón, no me mandó un corazón, no me mandó una carta de amor, no simplemente expresó un sentimiento, no fue una emoción, no fue un suspiro. Él vino, se hizo hombre, se despojó a sí mismo, se hizo obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el signo de su amor sobre mi vida es una cruz desde la cual me grita, todas las gotas de mi sangre las entregué porque te amo. Es el amor más grande que existe Entregó su vida por mí ¡Qué amor! Gracias Señor No se bajó de esa cruz porque me ama ¡Me ama! ¡Vamos grítalo! ¡Me ama! Su amor es inconmensurable El amor de Cristo nos constriñe Porque siendo aún enemigos Cristo murió por nosotros no murió por los mejores, no murió por los más bonitos No murió por los más hermosos No murió por los más limpios, no murió por los más santos Murió por nosotros pecadores Nos ama, nos ama, nos ama La pregunta es una vez que encontramos ese amor ¿Será que alguien nos podrá separar de ese amor? Dice el apóstol Pablo Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada como está escrito por causa de, causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Mira el versículo 38 conmigo Dice así por lo cual estoy seguro Vamos léalo conmigo fuerte Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte Ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¡Wow! ¡Inseparables! 
Somos inseparables Vamos grítelo Somos inseparables ¿Dónde está la condenación? ¿Dónde está la acusación? Yo no 